ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ചെയ്തു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആൻഡ് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ സെലക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമുക്ക് ഒരു വെഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അനേകായിരം ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഞാൻ നോർമലി ഒരു വെഡിങ്ങിന് ഒരു ആയിരമോ രണ്ടായിരം ഫോട്ടോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഒരു ട്രാവൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രാവൽ പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അതിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വെഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറോ നാനൂറ് ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആൽബത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിന് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് പിക്കാസ പിക്കാസ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഗൂഗിളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എം ബിയുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോൾഡർ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അതൊരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതോളം ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതിൽ എനിക്കൊരു പത്ത് ഫോട്ടോ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കും നമ്മളിത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് പിക്കാസ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും പിക്കാസ ഫോട്ടോ വ്യൂവർ ഓപ്പൺ വിത്ത് ഫി പിക്കാസ ഫോട്ടോ വ്യൂവർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരിക ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഇത് പിക്കാസ ഫോട്ടോ വ്യൂവറിൻ്റെ വിൻഡോ ആണ് താഴെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും കാണാം ഇത് നമ്മൾ കീബോർഡിലെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടല്ലോ അപ്ലോഡ് എഡിറ്റിംഗ് പിക്കാസ റൊട്ടേറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാർ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് പോകാം സ്റ്റാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ യെല്ലോ ആയി മാറും ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ വരും ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റാൻഡമില്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോസ് മാത്രം സ്റ്റാർ ചെയ്ത് പോവാം ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റാർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റാർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് പിക്കാസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അത് എഡിറ്റിംഗ് പിക്കാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു എഡിറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഓപ്പൺ ആവും ഇതാണ് പിക്കാസറെ എഡിറ്റ് വിൻഡോ ഈ എഡിറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ബാക്ക് ടു ലൈബ്രറി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ബാക്ക് ടു ലൈബ്രറി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ തന്നെ ഇതിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം പ്ലേ ഫുൾ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം അതിൽ സ്റ്റാർ ഇവിടെയും സ്റ്റാർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെലക്ട് സ്റ്റാർഡ് ഫോട്ടോസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ഫോട്ടോ സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി വരും ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും താഴെ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അത് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയ ഫോട്ടോ വരെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൂവ് ടു ന്യൂ ഫോൾഡർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ഷൻ നല്ലൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി നെയ്മ് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനൊന്ന് ഫോട്ടോ ഈ മുന്നൂറ് ഫോട്ടോ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തു അതൊരു ന്യൂ ഫോൾഡറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൊക്കേറ്റ് ഓൺ ഡിസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും ഇനി നോർമലി നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോൾഡറിൻ്റെ പുറത്തുള
നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റർക്ക് മെയിലിലായാലോ വാട്സപ്പിലായാലോ ഫോർവേഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും എഡിറ്റർ അല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബാക്കപ്പിന് ഈ സാധനം കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ ബാക്കറ്റിലുള്ള സാധനം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും സെർച്ച് സെർച്ച് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോ ആ ഫോൾഡറിലുള്ള ആ ഫോട്ടോ മാത്രം സെലക്ട് ആവും അങ്ങനെ എത്രയൊക്കെ ഫോട്ടോൻ്റെ പേരുണ്ടോ അതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും അതാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത്രയും അധികം ഫോട്ടോസ് നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഭയങ്കര അടിപൊളി മെത്തേഡാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിന് ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഫോട്ടോ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് തരാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചോദിക്കുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ജിതു എം ജി എന്നാണ് അതിലേക്ക് ഡി എം ചെയ്ത് സംശയം ചോദിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും മറുപടി ചെയ്യുന്നതാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം